একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি ফাংশনে স্বাগত জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক এক এক করে পাঁচ বছর নয় আমরা নয় বছরে প্রদর্পণ করেছি এবং এই নয়টি বছর ধরে আমরা কিন্তু আপনাদের সাথে আছি কথা বলে যাচ্ছি আপনাদের বিভিন্ন প্রপার্টি বিষয় নিয়ে কথা আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলর্ড অথবা টেন্ট আপনার প্রপার্টি নিয়ে অনেক সমস্যা থাকতেই পারে অনেক সুন্দর কথাও থাকতে পারে সো ওয়াই ডোন্ট ইউ পিক আপ দ্য ফোন অ্যান্ড শেয়ার উইথ আস এবং আমরা এই নটি বছর ধরে দর্শক আমরা যার সাথে চলি যার সাথে যার নামকরণ এই অনুষ্ঠান তিনি হলেন আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই এবং এই কাজী আরিফ ভাই নটি বছর ধরে যেখানেই থাকুক আর না থাকুক সোমবার দিন সন্ধ্যার সময় আমাদের সাথে থাকতেই হবে চলুন দেখি কাজী আরিফ ভাই কেমন আছে কাজী ভাই আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমরা কিন্তু এই নটি বছরে শুধু কাজী আরিফ ভাইয়ের সাথেই কথা বলি না কাজী কাজী আরিফ ভাই অনেককে ধরে নিয়ে আসেন এই জন্য বলছি ধরে নিয়ে আসেন আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন একটু পেয়ার করে বললাম যে ধরে নিয়ে আসেন আমাদের এই কমিউনিটিতে যারা প্রপার্টি বিষয় নিয়ে বিশদ জ্ঞান রাখেন যারা অনেক ভাবে প্রপার্টির সাথে যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছেন তাদেরকে নিয়ে আসেন এবং তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের কমিটির সাথে শেয়ার করেন আজ তেমনি আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের সাথে একজন রয়েছেন তিনি হলেন আমাদের অলি খান ভাই আমরা ভাই বলে ডাকি ওনাকে সম্মান করতেই হবে উনি আমাদের ছায়ার মতো থাকেন সেই জন্য আমাদের সম্মান স্বরূপ আমরা ভাই ডাকি চলুন দেখি অলি ভাই কেমন আছেন দর্শক আমি যে কথা বলছিলাম যে অলি ভাই কিন্তু আমাদের এই সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শুধু ব্যবসায়ী নন উনি এই গভর্নমেন্ট থেকে এম বি এ খ্যাত একজন মানুষ যিনি এই কমিটিকে বিশদভাবে করে যাচ্ছেন দিয়ে যাচ্ছেন না অনেক কিছু ওনার সম্পর্কে কথা বলতে গেলে আমাদের প্রথম সেগমেন্ট শেষ হয়ে যাবে আমি চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত করে ও অলি ভাইয়ের কথা বলতে গেলে তো আপনার পনেরো মিনিট লাগবে আপনি সেটাকে যত সংক্ষেপে পারেন দর্শক আপনার পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের এখানে যে কথা আশা পায় বলছিলেন আমাদের স্বনামধন্য একজন গেস্ট অলিভার কাছে অনেক আগে অ্যাপ্লিকেশন করে রাখছিলাম যে শোতে আসার জন্য অলিভার কথা বলতে গেলে এভাবে আসি আজকে যে টপিকসটা সাজানো হয়েছে আমরা প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট এবং কারেন্ট মার্কেট পরিস্থিতিতে কি ধরনের কি কথা আমরা বলবো এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আমি জেরা করব আজকে অলিভাই আজকে অলিভাই যদি বলে কিছু না করেন থ্যাংক ইউ এগেন আপনার আসার জন্য অলিভাই আমাদের একজন এম বি হোল্ডার উনি ওনার অনেকগুলো ডেজিগনেশন মাল্টি অ্যাওয়ার্ড উইনার গিরিজ বুকের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ওনার পাশাপাশি আরও ডেজিগনেশন আছে এফ আর এস এ পিএইচ এফ 
উনি একজন ব্যবসায়ী প্রপার্টির সাথে রিলেটেড তো এখানে ওনার কাছ থেকে আজকে আসলে অনেক কিছু জানার আছে আমাদের এবং আমি আশা করব যে অলি ভাই আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনদের কাছে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করবেন আমরা যারা রেগুলারভাবে দেখছি এবং যারা নতুন করে দেখছি তাদের জন্য ইনফরমেটিভ এই প্রোগ্রামটি আমরা কত নটি বসু দরকার আসছি তো এরকম ধরনের অনেক গেস্ট আসছি আজকে অলি ভাইয়ের সাথে কথা হবে চলে আসছি অলি ভাইয়ের কাছে অলি ভাই স্বাগত আপনাকে আজকে থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি থ্যাংকস লট আই ফিল রিয়েলি ওয়ান্ট দ্য প্রপার্টি শো উইথ তাজি আরে সো আমি সরাসরি আজকে আরিফ ভাইয়ের সামনে আছি এবং আশা ভাইয়ের সামনে আছি বলেন কি কি কথা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমরা যে কথা বলছিলাম যে আজকে টপিকসটাকে যেভাবে সাজিয়েছি তাতে থাকছে প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট কারেন্ট প্রপার্টি পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনার কাছ থেকে আপনার এক্সপিরিয়েন্সগুলো নিবে ভালো মন্দ এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনার কিছু টিপস থাকবে আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনদের কাছে তো প্রথমে আসছি এভাবে যে আপনি প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কখন আপনি আসছেন প্রথম যে আপনি নিজে একটা প্রজেক্ট নিয়েছেন কত বছর আগে আমি ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি আমি করি নাইনটিন সেখান <laughs> <laughs> তারপরে আপনার কমার্শিয়াল প্রপার্টি এগুলো সব কিছু নেই আর কি আছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে মানে আপনি মানে শুধুমাত্র ওই রেসিডেনশিয়াল নিয়ে না বা কমার্শিয়াল প্রপার্টি নিয়ে কমার্শিয়াল নিয়ে আছেন যেটা অনেক সময় বলা হয় যে সব মানে এক এক বাস্কেটে রাখতে নেই হ্যাঁ বিভিন্ন ভাবে রাখতে হয় তাহলে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি এরকম ধরনের সে অনেক আগে থেকে আমাদের কমিটিতে এভাবে করেছেন তো আমি শুনে খুশি লাগলো ভালো লাগলো যে আপনি অনেক আগে থেকে আমাদের এই প্রপার্টি সেক্টরের সাথে ইনভেস্টমেন্ট কেউ কেউ তো এখনো করতেছে কেউ আপনার আবার থেমে আছে কারণ আপনারা তো জানি যে একটা রিসেশনে আসার সময় প্রপার্টিটা একটু দশ নামে প্রপার্টির অনেকটা একটু নিচে নেমে আসে ইয়ে প্রপার্টির প্রাইসটা তো এখানে যেটা হচ্ছে আপনার যে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট আমরা এখন করবো কি না করবো না এটা এটাই তো তাই না ফ্ল্যাট <laughs> <laughs> এটা তো হয় কিবা আপনার মাল্টিপল ইনকাম আপনাকে জেনারেট করার একটা সুযোগ করে দেয় এখন মানে আমরা যদি প্রপার্টি বিজনেস আপনি মাই খান মানে আপনার বিজনেস চলতেছে না তখন আপনার ফ্ল্যাট আপনাকে হেল্প করবে উপরে যদি ফ্ল্যাটটা থাকে তো এটা হচ্ছে সিম্পল এখান এই এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট এটা হচ্ছে সেফ ইনভেস্টমেন্ট আমি যেটা মনে করে থাকি এবং আপনার এক্সপেরিয়েন্স আপনি এই কথা বলছেন এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স আপনি এক্সপেরিয়েন্স বলছেন তো আপনি কবে আপনি প্রথম প্রজেক্ট নিছেন যেটা আপনি নিজে ডেভেলপমেন্ট করেছেন নিজে ডেভেলপমেন্ট করেছি 2008 এ 2008 এ আপনার 7 এ 2007 এ যেটা ছিল আপনার একটা বিরাট একটা প্রপার্টি আমি নিয়েছিলাম সেখানে মানে নিচে ছিল বিজনেস এবং উপরে তিন তিনটা ফ্ল্যাট তো দুইটা ফ্ল্যাট কমপ্লিট করেছিলাম আর তিন নম্বর ফ্ল্যাট পরে কমপ্লিট করেছি তো সেটা ছিল আমার মানে প্রথম ডেভেলপমেন্ট যেটা আমি স্টার্ট করেছিলাম টু থাউজেন্ড তারপর থেকে কন্টিনিউ এখন তো অনেকেই অনেক ডেভেলপমেন্ট আছে অনেক ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর আপনার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবো আমি চলে আসবো আবার আপনার কাছে দর্শক আপনি শুনছিলেন যে মানে অলি ভাইয়ের সাথে কিছু কথা বলছিলাম যাতে আপনারা বুঝতে পারেন আর আপনার যারা একটু করে পিছিয়ে আছেন কোনো কারণে মানে শুরু করার কোনো শেষ নাই এভাবে যে অপেক্ষা করার ক্ষেত্রেও বোঝার ক্ষেত্রে অনেক থাকে কারণ অনেক রিক্স ফ্যাক্টর পাশাপাশি থাকে প্রজেক্ট নিলেই শুধু হলো না হয় না এটাকে ভালোভাবে বুঝে শুনে করতে হবে তো এই বিষয়ে আবার আসবো অলি ভাইয়ের কাছে তার আগে আবার আমি চলে আসছি আশা ভাই দেখছি ধন্যবাদ আলি ভাই দর্শক আপনার যদি স্ক্রিনের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে অলি ভাই বামে আর আলি ভাই ডানে সো মাঝখানে আমি স্যান্ডউইচ থাকি এবং কিন্তু আমি খুব এনজয় করি ওনাদের কথোপকথনগুলো দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যদি দেখতে চান সব সময় তাহলে আপনারা আমাদের 
যে সোশ্যাল মিডিয়া আছে ইউটিউব এবং ফেসবুক সেখানে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজিরিফ লিখলেই আমাদের সমস্ত প্রোগ্রামগুলো সেখানে রয়েছে আপনারা সেখানে দেখতে পারেন আশা করি আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করবেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনাদের বলবো যে আপনারা যারা এই দুজন বিজ্ঞ মানুষের সাথে কথা বলতে চান ওয়াই ডোন্ট ইউ পিক আপ দ্য ফোন অ্যান্ড গিভ এ কল ওয়াও দ্যার ইজ এ কল অন দ্য লাইন जी <laughs> जी आपने बोलें आपने शॉर्टस्टरी फोने कथा बोलें तो होले आम्रा उधर कोई इंटरप्ट हो बेना आम्रा सुन चाहे आम्रा सुन चाहे आपने प्रश्न दिखो रून 2008 ए 18 ए आपने एक टा फ्लैट 2018 में आमी एक टा फ्लैट किन चिलाम लीज होल्ड जी तो आमी इटा किना थोड़े आइस के बिगो तो प्राय साइड वर्षों का रूफ इतर कुनो इंबोया समारे दे उना ने उना तो इतर लगी अमार फ्यूचर ओ कुनो प्रॉब्लम हुई बनी बा कुनो वशु भी दोई बनी पोस्टर तामी दान बाद जी थैंक यू वेरी मच दशक आप भी सुनते थे अमी एक टुकड़े ने पोस्ट को भाई आपने जी बोल चें आप तो कैसे जाना था छे भावे जब आपने जो पेमेंट गुलो कोर्स चे� थैंक यू कॉलर अभी फोन दो ही अभी कोई सी मार्केट अपनी इनवॉइस दिच्छे ना आपना के बट आपनी अपने पेमेंट कोडे जाते हैं ताई तो हेलो भैया हाँ डिस्टर्ब हो चुके हैं अभी ये उठा तो आम तो हम जाएं कि अभी एक तो कोबर लोई सी आसपास हो ले ये फिरियोल डर बिगु मालिक बाला में बेस सुविधा में ओके भैया बुस्ते बसी थैंक यू वेरी मच कोतो दिन बाद एक ही बार कुनो समोच्चो ही बोली बा ताजे कुम अपने दे ग्राउंड रेंडर सर्विस चार इक्टर नेर और नाम आगे सुने कुनो सीटीओ दे ना किच्छु ना इसलिए लगी आमिर की उपेशी अमरा एक टू बुआरे मर गया थी अमरा वो दिया मार बुलाया आप कोई नहीं आप थैंक यू वेरी मच दर्शक आपने देखते थे कुन लेटर <laughs> इधर दिलाम हमने एक ता एक ता फास्ट इनिशियल स्टेप आप उन्हें उन्हें क्या हेल्प करोगे ये बोलना काजी आदमी है हम्म शुद्ध शुद्ध को तो बोले जाए मतलब ओली भाई दर्शक आपने आपने जो कॉल करें चाहिए आपने शुल्लें जो शंपुन हो बिल माने प्रोफेशनल भावे उत्तर तो दिलेन में ये भावे बोले जो सोलिसिटर पीस ऑफ माइंड था क्या पार बैन इगर कोसा था कि जो लीजर मुद्दे की धोने कोसा चिल्लो शेर कोतो बहुत छोर दोरे शे निच्छे ना तो एक ने लीगल पार्ट आप रखे माने ओलिवाजी टेबल लो शे टेबल आप रखे ग्रोहन करो उचित हो बे चलो अच्छी आशा भाई दोनों बाता अरे भाई दशो का आमदे प्रत्येक नोटिफिकेशन आगे बोली � आर ईमेल एड्रेस तो रहेंगे शेष शॉप्स में आप उधर के ईमेल करें आह हमारा 365 डेज किंतु आप उधर शायद है था कि चलो ऐसे आ रही भाई थैंक यू शुभ्रता दर्शक आपने देख चले ना मधुर प्रोग्राम टी आमी आप आप चलो अच्छी ओली भाई का से ओली भाई आमी आपने जो कोने माने विभिन्न डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है अपना उन्हें कहते थे क्या कहते हैं रिसेल लेबर टू इयर्स गो जस्ट बिफोर डी पेंडेमिक है आमदर दो टा फ्लाइट का चल चल चलते सिलो तो का चला अवस्था है तादेश आदेश आमदर का निर्देशन हो इसे ए प्राइस है तारा एक कास्ट आमदर के कंप्लीट कर दी बे आमर कास्ट हो चाहे आमदर जो हम दे एकदम पेंट � 
in the meantime, goods are not price very good. Yes. 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 दर्शक चले <laughs> কাস্টাস করবা আগে বলে যে আমাদের 15000 পাউন্ড 20000 এর ডিপোজিট দিতে হবে পরে দেখা যায় ডিপোজিটটা নিয়ে এসে কাজ স্টার্ট করতে স্টার্ট করতে আপনারা কিন্তু 2 3000 পাউন্ডের মাল বাসার সামনে রাখলো তারপরে দেখা যায় ওরা উদা হয়ে যায় এটা অনেক দোষ পড়া লুটো আমি লুটন থেকে আসছি এখানে আমি অনেক ঘটনা এরকম এরকম দেখছি অনেকে আমাদের কাছে কমপ্লেইন নিয়ে আসছে একটা বিল্ডার ছিল জাস্ট রিসেন্টলি বা 2 ইয়ার্স গো সে এরকম অনেক লুক খেয়ে করছে মানে ইন টার্মস অফ না এটা নেগেটিভ নেস আর কি যেটা পজিটিভলি হচ্ছে আসলে আমরা প্রপার্টি Investment is, is, is a fantastic opportunity. In this country, we have a multicultural society. We have a specialty in the Asian background. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are प्रश्न कर যদি ইয়াং জেনারেশন পিছিয়ে থাকে তো সেখানে আপনার ইয়াং জেনারেশন আমরা যারা দেখছি আমাদের ইয়াং জেনারেশন জি তাদের উদ্দেশ্যে আপনার সংক্ষেপে একটা মানে কিছু বলেন ইয়াং জেনারেশন তাদের উপর আমার একটাই অনুরোধ থাকবে কারণ আমরা কিন্তু এখানে যে জেনারেশন আমরা আছি আমরা সেকেন্ড এবং আমরা কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশন আমরা বলতে পারি আমাদের যে থার্ড এবং ফোর্থ জেনারেশন তারা হচ্ছে কি আপনার তাদের জবের প্রতি কিন্তু খুব বেশি একটা তারা অ্যাট্রাকটিভ মানে ফাইভ টু নাইন টু ফাইভ তারা জব করবে এই জব করে এবার তারা রিল্যাক্স থাকবে ইয়ে করবে না আর ইনভেস্টমেন্টও যাবে না কমিউনিটি কাজও করবে না আমরা কিন্তু সব জায়গায় আসি আমাদেরকে দেখবেন কমিউনিটি কাজও পাবেন ইনভেস্টমেন্টও পাবেন আবার আমরা রেস্টুরেন্ট সেক্টর আমরা এখানে আবার আমরা কাজ করে আসতেছি মানে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের বাপ দাদার কাছে আমরা এগুলো শিখে আসছি আর আমাদের সন্তান থেকে আমরা অনেকে আবার করতেছে ইটস নট দ্যাট সবাই আসতেছে না আসতেছে বাট এখানে হচ্ছে কি মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ পিপল আসছে মেজরিটি আসছে না 
তাদেরকে আমাদের হচ্ছে সবার দায়িত্ব আমাদের মা বাবার দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে আমরা এনকারেজ করা এবং এমন এখানে বাবার অনেক প্রপার্টি আছে তাদেরকে এই প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের সাথে আপনি যদি নিজে তাদেরকে একটু গাইড দেন যে এরকম প্রপার্টি আমি করতেছি এই প্রপার্টি থেকে এই আমার একটা একটা প্রপার্টি আছে এটার মধ্যে এই একটা মনে করেন আমার এটার মধ্যে অ্যাসেট আছে এই অ্যাসেটটা আমাকে এই বিল করবে একটু বিল্ড আপ এনাদার প্রপার্টি বা বাই এনাদার প্রপার্টি হ্যাঁ এরকমই তো আমার মা বাবার কিন্তু এখানে গুরু একটা বিরাট একটা দায়িত্ব আছে আরিফ ভাই মা বাবা যদি তাদেরকে একটু এনকারেজ করে তারপরে দেখবো যে ইনশাল্লাহ আমাদের ইয়াং জেনারেশন এখানে অনেক অদ্ভুত হবে এই প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টে থ্যাংক ইউ অলি ভাই সুপ্রিয় দর্শক আপনার অলিভার যে বিভিন্ন কথাগুলো বললো যে আমাদের প্যারেন্টসেরও কিন্তু দায়িত্ব আছে আমাদের বোঝাতে হবে তাদেরকে তারা মানে আমরা মানে জেনারেশনের গ্রেডিং করে কথাগুলো বললেন তো তখন কিন্তু অনেক সময় ইয়াং জেনারেশন কিন্তু অনেকভাবে আসতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্যারেন্টসের ভূমিক থেকে যাচ্ছে যাই হোক আমি আপনাদের কাছে চলে আসছি মানে একটু পরে আমি আবার চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু যে আপনাদের কথোপকথনে মনে হচ্ছিল যে উই প্যারেন্টস আর টু কেয়ার আর টু কেয়ারিং টু দ্য আওয়ার চিলড্রেন সো আমরা এই জন্যই হয়তো এগিয়ে আসে না তারা দর্শক আপনারা যদি আবারও কল করতে চান প্লিজ গিভ আসে কল অ্যান্ড এনি কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কল করুন আমাদের হাতে আর তিন তিন মিনিট সময় আছে ফর দ্য সেকেন্ড সেকেন্ড ফিনিশ প্লিজ দর্শক আপনারা দেখছিলেন বুঝতে পারছেন আমরা দুই টপিক্সে কথা বলবো আপনি শর্টে শর্টে করে চেষ্টা করলাম আমাদের মানে প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এখনই আর মানে দু মিনিটের শেষ করে আমরা পরবর্তীতে কারণ প্রপার্টি মার্কেট বিষয়ে কি ধরনের কি পরিস্থিতি আছে এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো অলিভার কাছে চলে আসছি অলিভার আপনার কাছে আবার আপনি যদি এখন দেখেন যে আমরা অনেক সময় প্রপার্টি কিনতে যাচ্ছি মানে যারা ইনভেস্টর আছি তখন প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট এবং এই এই স্টেপসগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে ফ্রি হোল্ড লিজ হোল্ডের যে ফ্যাক্টরটা আছে আপনার কাছে কোনটা মনে হয় যে ফল ও প্রশ্ন মানে ইনভেস্ট করার ক্ষেত্রে যখন অ্যাফোর্ড করা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার অফকোর্স ডেফিনেটলি হচ্ছে যে ফ্রি হোল্ড লিজ হল থেকে ফ্রি হল প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট ইজ বেটার কারণ আপনি দেখেন লিজ হল একটা প্রপার্টি আপনি নিয়ে নেওয়ার পরে আপনি হচ্ছে কি আপনি তা ইয়ারলি একটা রেন্ট সেট আপ করা আছে মনে করেন আপনি টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাউন্ড ইয়ারলি রেন্ট দিচ্ছেন তাকে হ্যাঁ সো টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাউন্ড ইয়ারলি আপনি রেন্ট দিচ্ছে আপনি সেখান থেকে যদি এই জায়গাটা যদি আপনি ফ্রি হল কিনে নিতে পারবেন তাহলে হয়তো আপনার দেখবেন যে আপনার ইয়ারলি হতো আপনার টুয়েলভ থাউজেন্ড বা ফিফটিন থাউজেন্ড আপনি আপনার মর্গেজ পেমেন্ট দিচ্ছেন এই মর্গ ইভেন আপনার টোয়েন্টি থাউজেন্ড আপনি মর্গেজ পেমেন্ট দিয়ে থাকেন ইয়ারলি তারপরে এন্ড অফ টেন ইয়ার্স বা ফিফটিন ইয়ার্স ডিপেন্ড করে আপনি কত দিনের জন্য আপনি ফ্রি হোল্ডের প্রপার্টিটা নিচ্ছেন মানে ফ্রি হোল্ডের জিনিসটাকে আপনি প্রাধান্য দিচ্ছেন যেখানে আবার যদি থাকছে যদি অথবা গার্ডেন হচ্ছে এখন আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যখন অনেকে ব্যাপারে আপনার এই যে লিস্টেড বিল্ডিং হিসাবে কিনি অনেক সময় আছে যে এই এই বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন লিস্টেড বিল্ডিং এটা কিন্তু আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট আরিফ ভাই লিস্টেড বিল্ডিং এনি বিল্ডিং লিস্টেড কিন্তু কাটা ঘোরাই যাচ্ছে লিস্টেড বিল্ডিং মানে আপনার লিস্টেড বিল্ডিং আছে আপনার একশো বছর পুরোনা দুশো বছর পুরোনা কাটাগরি এই বি হ্যাঁ আগে আছে ওয়ান টু হ্যাঁ আছে তো সেগুলো বুঝে কিন্তু আপনি ভালো করে লয়ারের অ্যাডভাইস নেই আপনার যদি এই বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা থাকেন আপনি আমি বলবো যে আপনার লয়ার বা বিশেষজ্ঞ আপনার অ্যাডভাইস নেবেন নেওয়ার পরে আপনি লিস্টেড বিল্ডিং যাবেন লিস্টেড বিল্ডিং এর অনেক রেজিস্ট্রেশন থাকে আপনি কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনি পারমিশন কিছু নিতে পারবেন না ইজিলি এবার আপনার উইন্ডোটা চেঞ্জ করতে হবে পারমিশন লাগে বিভিন্ন কথাবার্তা নিচ্ছিলাম পাশাপাশি তার ইনফরমেশন এবং আমি চেষ্টা করছিলাম আপনাদের আমাদের গতানুগতিকভাবে যে নিউজ বুলেটিনটা থাকে এই সপ্তাহে আমরা যখন গেস্ট আসে আমরা ওইভাবে নিতে পারি না দিতে দিতেও পারি না তো সেক্ষেত্রে ইমেল এবং ট্যাক্সের কথা তো দূরেই থাকতেছে তো আমরা চেষ্টা করি তার কাছ থেকে ভিন্ন মানে বিভিন্ন ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয় আমি চেষ্টা করি কমিউনিটির অনেক এই পর্যন্ত বোধ হয় পঞ্চাশ থেকে ষাট জনের গেস্ট আসছেন আমাদের এই প্রোগ্রামের লাস্ট নাইন ইয়ার্সে তো আমরা খুবই আনন্দিত অলি ভাই আমাদের সময় দিয়েছেন এবং তার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্সের কথা শেয়ার করছেন চলে আসছি অলি ভাইয়ের কাছে অলি ভাই আপনার 
আমরা চলে আসছি এবার আমাদের যে কথা ছিল যে টপিকস টাইপ হয় ডিজাইন করা ছিল যে কারেন্ট মার্কেট পরিস্থিতিতে যে কি পরিবর্তন দেখা যাবে সেই বিষয়ে আমরা এখন কথা বলবো তো প্রথমে চলে আসছি যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড যে ইন্টারেস্টটা বাড়ালো বাড়াতে বাড়াতে রিসেন্টলি যে কতবার মানে বেড়ে এই পর্যন্ত আসছে এই ক্ষেত্রে আপনার ছোট্ট অপিনিয়ন প্লিজ ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড আপনার জানেন ওটা তো ইনফ্লেশন উপর কাজ করে একদম আমার ইনফ্লেশন রেট হচ্ছে নিয়ারলি টেন টেন পারসেন্ট এবং এটাও ধারণা করা যাচ্ছে যে আরও ইনফ্লেশন রেট আরও বাড়বে তো এই ইনফ্লেশন রেটের উপরে কিন্তু আসলে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড নির্ধারণ করেন যে ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে না বাড়বে না সেটা বুঝতে পারছি কিন্তু এখন আপনার কি মনে হচ্ছে এটা তো আরো বাড়বে আরো বাড়বে এটা কিন্তু আগামী আবার ফোর্থ অফ অগস্টে আবার নেক্সট ওয়ান প্রপার্টি বিষয়ক বিভিন্ন কথা বললো এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রপার্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আশা দেখালো তো এগুলো আপ টু ডেট আপনার কাছে টাইম টাইম দিয়ে আসছি অলিভার কাছ থেকে শুনতে চাইলাম তার যে এক্সপেকটেশন এবং তার যে এক্সপেকটেশনের পাশাপাশি যে গ্রাউন্ডটা তিনি দিল খুব চমৎকার একটা মানে কথা বললেন যে ইনফ্লেশনের কারণে এটা হয়ে থাকে তো আমরা মনে রাখতে হবে আমরা আমরা যখন যারা মর্গেজ করছি বায়োটেলের ক্ষেত্রে রেসিডেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখে নিব আমাদের যেটা এই যার যেরকম ডিল আছে সেই ডিলগুলো মানে যেটা কাছাকাছি আসছে আপনারা লং টার্মের চিন্তা করতে পারেন যদি আপনার ভীষণটা থাকে এভাবে তা না হলে কিন্তু আপনার পেমেন্ট সিস্টেমটা অনেকখানি বেড়ে যাবে ওই ভাই চলে আসছি এবার আমাদের এই মানে করোনাকালীন সময়ে যে বিভিন্ন রকমের গভর্নমেন্ট বিভিন্ন রকমের বুস্ট আপ করে প্রপার আমাকে স্ট্রং রেখেছে এই স্ট্রং রাখার প্রেক্ষাপটে দেখা গেল যে অনেক লোক মার্কেটে অনেক দাম বাড়লো ঠিক আছে এখন এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি ইনভেস্টটা কিন্তু কম ছিল ওভারসিস ইনভেস্টর আমি কথা বলছি সরি ইনভেস্টার বলতে ওভারসিস ইনভেস্টার বলতে যাচ্ছি তা এখন এই যে ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়লো এই এখন আপনার কি মনে হচ্ছে যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের এই যে ইনফ্লেশনের ক্ষেত্রে যে ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়লো এখানে আপনি কি আপনার ছোট্ট অপিনিয়ন প্লিজ যে ওভারসিস ইনভেস্টর বাড়বে ওভারসিস ইনভেস্টার তো হচ্ছে কি আপনার একদম আমি দেখতেছি একটু স্লো আছে কারণ যেটা আমি আমার প্রেডিকশন থেকে আমি দেখছি বা আপনার নিউজ চিজগুলো দিয়ে দেখছি আর কি বাট ইনভেস্টর হচ্ছে কি আপনার ওভারসিজ ইনভেস্টার কিন্তু সবসময় চায় যে এখানে একটা ইনভেস্ট করার জন্য কারণ ব্রিটেনে ইনভেস্ট করা হচ্ছে একটা সেফ ইনভেস্টমেন্ট বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু আপনার ইন্টারেস্ট রেট বাড়তেছে তারপরে আপনার এখন এট দ্য মোমেন্ট কিন্তু আবার প্রাইসটা হোল্ডিং আছে আপনি যদি হাউজিং কার্ড যান আপনি দেখবেন যে হোল্ডিং কোনো জায়গায় প্রাইস এখন রাইজ হচ্ছে না অনলি সাম এরিয়াস হতে একটু একটু লিটল বাট আবার কোনো কোনো এরিয়া দেখা যাচ্ছে আপনার এখন হোল্ডিংয়ে আছে যত বেশি আপনার ইন্টারেস্ট রেট পাবে তো থেকে বোঝা যাবে আপনার যে হাউস প্রাইসটা কি ফল হবে কিনা আমি ওর প্রশ্ন পরে আসছি আপনার আপনার এই এই পয়েন্টের প্রেক্ষাপটে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে ইনভেস্টাররা এবার সবসময় চায় জি জি এবং কম ছিল এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারাদের সংখ্যা কম হবে নাকি বাড়বে আপনার এই ডাইরেক্ট প্রশ্ন চাচ্ছি আনসারটা চাচ্ছি প্লিজ হ্যাঁ না এই ব্যাপারে আপনি এটা তো আপনিও মনে করেন যে ইনভেস্টার তো হচ্ছে কি আপনার আমি টোকেন ভর দা আপনার ওভারসিজ ইনভেস্টর ক্ষেত্রে আপনার পার্সোনাল অপিনিয়ন জানতে যাচ্ছি যে আপনি কি বলেন আপনার অপিনিয়নটা কি সেই <laughs> যে জিনিসটা থাকছে যে ওভারসিজ ইনভেস্টাররা কিন্তু এখন আবার এখানের দিকে নজর দিচ্ছে এই কথা কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে ব্রিটেনের একটা প্রপার্টি ক্ষেত্রে মানে সেফ জায়গা এটা বলাই আছে সারা ওয়ার্ল্ডের সবাই জানে যে গ্রেট ব্রিটেনের ক্ষেত্রে স্পেশাল লন্ডনের ক্ষেত্রে একটা ইনভেস্টমেন্টের মানে হেভেন নাম পরিচিত তো আপনারা বুঝতেই পারছেন আপনাদের আমরা বলাই ভাবে যে আমরা চেষ্টা করছি ইনফো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আপনারা এখানে দেখে যারা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছেন করছেন ভেবে নেবেন কারণ এক একজনের সাকসেস এক এক রকমের থাকে থাকবে তো সেখানেও কিন্তু আপনার ভাবে প্ল্যান নিতে হবে তারপর সেরা শিওলি ভাই জি আপনার কোনো প্রশ্ন আছে আমার প্রতি ইনফ্লেশন রেট অনেক হাই তারপরে আমরা মনে আমাদের জানেন আপনার সবাই আমরা জানি যে এখানে আপনার আমাদের যে তেল গাড়ির যে আমরা পেট্রোল কিনি এটা অনেক হাই হয়ে গেছে আপনার ফুড প্রাইস 
আপনার আমার কুকিং অয়েল এগুলো সব কিছু নিয়ে আপনার ডাবল ট্রিপল হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে এই যে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট বা এই প্রপার্টি মার্কেট আছে সেখানে কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে এই যে এটা তো হচ্ছে আর স্টোলে এগুলো তো হচ্ছে মানে ইন্টারন্যাশনাল একটা রিসোর্স আমরা বলতে পারি ডেফিনেটলি ইউক্রেন এর যুদ্ধে তো মানে এই যে আরো আরো ভাবে নিয়ে আসছে ওয়াশ করে ফেলছে আচ্ছা ভাই আপনাকে আমি পার্সোনালি थैंक यू জানাচ্ছি এবং শোর পরে আমি আপনাকে কফি খাওয়া ভাই এই ধরনের সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য না थैंक यू थैंक यू উনি সব সময় প্রশ্ন করেন কিন্তু আপনি করেন না না তারপরে আপনি কি তো পাটা কি ছিল আপনি কি জানতে চাচ্ছিলেন ওইভাবে না আমি জানতে চাচ্ছিলাম এই কারেন্ট সিচুয়েশন এই যে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্ট এ মানে আমাদের প্রভাব ফেলবে প্রভাব ফেলবে কারণ এই যে বর্তমানে সব কিছু দাম বেড়ে গেছে সো एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव তাই না এবং এই ওয়ারটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক একটা মানে এই ক্ষেত্রে প্রপার্টি দাম কি রকম খুব সামনে যাবে আপনি সেই কথা বলতে যাচ্ছেন প্রপার্টি মানে প্রপার্টি ইনভেস্ট প্রপার্টি ক্ষেত্রে প্রপার্টি যে এগুলো আছে এগুলো থেকে আপনাদের দাম বাড়বে না এগুলো স্টেবল থাকবে না এটা কি কি মনে করেন মানে আপনার ধারণাটা কি আমি আমার উত্তরটা দিচ্ছি কিন্তু আপনি প্রিপারেশন রাখেন আপনাকে কিন্তু আমার অ্যানসার দিতে হবে বলে হ্যাঁ অবশ্যই দর্শক আমাকে ওলি ভাই যেভাবে বললেন সেভাবে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন কিন্তু একরকম আমার প্রফেশনাল আমি মানে প্রপার্টি লাইনে 18 ইয়ার্স ধরে বিজনেস করছি সেই ক্ষেত্রে আমাকে অসংখ্য ভাবে জানতে হয় বুঝতে হবে কাজ আমার এটা ডে টু ডে এবং প্রপার্টি টক শো করছি সেই হিসাবে আমাকে আরো মানে আপ টু ডেট থাকতে হয় তো এখানে বিভিন্ন জন্য একটা আপ টু ডেট এর ইনফরমেশন ডেটা কালেকশন করে নিজে পার্সোনাল একটা ওপিনিয়ন কিন্তু একরকমে আবার আসছে যে বিভিন্ন যেসব অর্গানাইজেশনগুলো আছে এবং ল্যান্ডিং কোম্পানিগুলো আছে তারা কীরকম ধরনের করছে সরকার কিভাবে গভর্নমেন্ট কিভাবে দিচ্ছে যে এই ধরনের ফ্যাসিলিটি এই প্যান্ডামিকের মধ্যে স্ট্রং ছিল এখন ইনফ্লেশনের কারণে আপনার যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ডেটা অনুকূল দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টি এখন স্টেবলি অবস্থা আছে অলি ভাই আমাকে যেভাবে ডাইরেক্ট প্রশ্নটা করলো সেই হিসেবে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন থাকছে যে এটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকবে কিন্তু এতখানি নিচের দিকে আমার ডিপেন্ড করবে সরকার আবার বাজেটে আবার ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড রেটের উপর ভিত্তি করে তখন কিন্তু দেখা যাবে কীরকম ধরনের পাবলিক আছে এটা ছিল আমার অ্যান্সার পার্সোনালি বলা আপনি আপনার ওপিনিয়ন কি প্লিজ আপনার সাথে আমি একমত আপনার সাথে আমি একমত কারণ ইসনত কারণ আমরা নাইনটি রেজিস্ট্রেশন আমরা দেখেছি আমার অ্যান্টি ডিস্ট্রিবিউশন আপনাদের ইন্টারেস্ট রেট চলে গেছিলো আপনার সিক্সটিন সেভেন্টিন পার্সেন্টে আর হাউস প্রাইস আপনার একশো হাজার পাউন্ডের হাউস একদম নেমে চলে আসছিলো কত দে চল্লিশ হাজারে বা তিরিশ হাজারে চলে আসছিল হাউস প্রাইসটা তখন আর এখন কিন্তু এরকম হবে না কারণ ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তাদের কাছে একটা কন্ট্রোল আছে এবং গভর্নমেন্টের চায় না যে এই হাউজিং মার্কেটটা এত তাড়াতাড়ি ধসে পড়ুক এটা তারাও গভর্নমেন্টও চাইবে না তো সেই ক্ষেত্রে তারপরে এখানে অনেক ডিমান্ড আছে কিন্তু এবং বাইরের ওই বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু অনেক লোকেরা আসতেছে এখানে এবং হাউজিংয়ের হিউজ একটা ডিমান্ড আছে যার কারণে এতটা হয়তো দোষ নামবে না বাট এখনো হোল্ডিংয়ে আসছে বাট যে কোনো ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাবে হয়তো একটু কমে আসবে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমি দর্শকদের কাছে চলে যাচ্ছি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যদি আপনারা আবার দেখতে চান তাহলে প্লিজ এসো শুক্রবার দিন সকাল নয়টার সময় সব সময় এন টিভি পুরো পরিচয় করে থাকেন আশা করি আপনারা দেখবেন এবং অপরকেও বলবেন চলে আসছি আপনার কাছে থ্যাংক ইউ দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনার প্রোগ্রাম আমি আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অলি খান এম আমাদের কাছে এসে আমাদের প্রোগ্রামে মানে হয়ে তার বিভিন্ন মতামত দিচ্ছেন আমাদের কমিটি ভাই বোনদের কাছে ভালো লাগছে আপনাকে অলি ভাই আবার ধন্যবাদ আপনি আমাদের প্রোগ্রামে আসছেন আমাদের আগামী প্রোগ্রাম ডিজাইন করা থাকবে ইন জেনারেলভাবে এবং বিভিন্ন যেসব জিনিসগুলো বাদ গেলো আজকে স্পেশালি নিউজ বুলেটিনগুলো পাশাপাশি এগুলো দেবো এবং আপনাদের আপনারা যেগুলো ইমেল ট্যাক্স করছেন এগুলো ব্যাক করব আগামী প্রোগ্রামে তো আমি আবারও চলে আসছি আমি আশা করি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে থ্যাংক ইউ অলি ভাই থ্যাংক ইউ আগেন বলছিলাম দর্শকদের কাছে আপনাকে আবারও পার্সোনালভাবে আপনার ফেসবুক বলছি তো আপনার প্রোগ্রামটা কেমন লাগছে আজকে প্রোগ্রামটা ইস ফ্যান্টাস্টিক কারণ এখানে তো হচ্ছে আপনি ইনফরমেশন শেয়ার করতেছেন পাবলিকের সাথে হ্যাঁ ইনভেস্টরদের সাথে আপনার যারা নতুন হাউস কিনবে তাদের সাথে এবং আপনি এই প্রোগ্রামটা বলেন যে নয় বছর ফায়া দিয়েছে আপনাদের এই প্রোগ্রাম তো ইস ইস ফ্যান্টাস্টিক আপনারা তো এট দ্য সেম টাইম আপনারা এটা একটা কমিউনিটি কাজ করে যাচ্ছেন আপনার কমিউনিটি থেকে আপনার ইনফরমেশন দিচ্ছেন কারণ অনেক সময় আছে অনেক অনেকে আমরা হয়তো আমাদের ইংলিশ ভালো না ইংলিশে বুঝে না আপনি বাংলায় প্রোগ্রামটা করতেছে তো তাদের জন্য ওনাকে হেল্প করতেছে আমি ওনাকে আরিফ ভাই এই প্রোগ্রাম আপনারা কন্টিনিউ চালিয়ে যান এবং ইনফরমেশন আমাদের অডিয়েন্সের সাথে আপনারা শেয়ার করে যান
থ্যাংক ইউ ও মাস্কারে আমি একটা কথা বলে রাখছি অ্যাড করছি এভাবে স্টিল আমরা পায়নিয়ার হিসাবে কিন্তু আছি আমাদের এই বেঙ্গলি কমিউনিটিতে ভালো লাগে বুঝছেন এক্সপেরিয়েন্স আছে আপনার এই ফিল্ডে এটা মানে এমন থ্যাংক ইউ জিনিসটা এমন ধরনের আসছে যে প্রথমে ছিল বিভিন্ন ভাবে মানুষকে ইনফরমেশন থাকে এখন মানুষের যে মানে ভালো লাগা বিভিন্ন রকম ভাবে কারণ আমি আমার ব্রেকলেন অফিসেও আপনাকে মানে আমার কাছে এসে মানুষ নিচ্ছে আমার অফিসে আর আমি আমি না চার্জিং এনে পেনি ওকে দেয় বুঝতে পারছেন তো সেখানে আমার সাথে এই ইনফরমেশন অন এয়ারে ওভার দ্য ফোনে হচ্ছে পার্সোনালভাবে হচ্ছে এটা একটা কমিউনিটির মানে সেবা করার মতো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এখন আপনার মানে যে আপনি কারেন্ট সিচুয়েশনে আপনার আপনার কি মনে হয় যে আমাদের যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার আছে তারা একটু কি করা উচিত ফার্স্ট টাইম বায়ার দিয়ে গভর্নমেন্ট ফেসিলিটি দিয়েছে যেটা তো আমরা সবাই জানি শর্টে বলবেন আমরা গভর্নমেন্ট ফেসিলিটি আছে ফার্স্ট টাইম বায়ার যারা তারা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারেন তাদের জন্য একটা গ্রান্টের ব্যবস্থা আছে গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে আর যেটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম বায়ারা যখন আসবেন তাদেরকে হিউজ একটা মার্কেট আছে ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য थैंक यू थैंक यू ধন্যবাদ দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে শূন্য করে কথা বললেন যে গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে আপনাদেরকে সবসময় বলে থাকি ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য কখনোই পিছিয়ে থাকার না যখন আপনি নিজে ব্যালেন্স করতে পারছেন আপনাকে ফাইন্যান্সিয়ালভাবে আপনি যখন স্টেবল থাকছেন তখন বিষয় না আপনি যখন অ্যাফোর্ড করতে পারছেন কারণ গভর্নমেন্টের হেল্প টু বায়ের স্কিমের আওতায় যে গভর্নমেন্ট যে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি আর এই জিনিসটা এমনভাবে সাজানো রেখেছে গভর্নমেন্টের খুব সহসা শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই ফ্যাসিলিটিজগুলো পাবো না এবং এখানে বলা আছে আমি আপনাদের অন্য অন্য প্রোগ্রামে বলেছি যে হেল্প টু বায়ের ক্ষেত্রে যে লন্ডনের ভিতরে এবং লন্ডনের বাইরে কিন্তু অন্যরকমের সেক্ষেত্রে কোন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এগুলো কিন্তু থাকছে আমি জাস্ট জেনারেলভাবে বলছি এভাবে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন ফার্স্ট টাইম বায়ারা যে বাড়ির দাম কমবে ইন্টারেস্টের হাই হচ্ছে এখানে কি করা আছে কথা অলি ভাইকে গাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম যে তার ওপিনিয়ন কি আমার পাশাপাশি আমার ওপিনিয়নটা দিলাম তো এখানে আবার যদি চলে আসে অলিভার কাছে অলি ভাই আপনার কি প্রশ্ন আছে বলেন আমার কাছে আমাদের সময় খুব কম আপনার খুব কুইক হ্যাঁ না অবশ্যই না আমার আসলে তেমন একটা প্রশ্ন না আপনার কাছে বাট এট দি মোমেন্ট আমি এটা জানতে চাই কারণ আমরা তো জানি যে আপনার মানে অডিয়েন্সকে আপনি কতটুকু অ্যাওয়ার করেছেন এট দিস মোমেন্ট কিন্তু ডেভেলপমেন্টে বেরিয়ার একটা সমস্যা আছে কারণ সব গুডস কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না বিল্ডিংসের বিল্ডিং এটা রেডি করতে যে গুডসগুলো এসেন্সিয়াল যে গুডগুলো আছে বা আপনার জানেন ডিউরিং প্যান্ডামিক অনেক শর্টেজ ছিল তারপর অনেক বিল্ডিং ওয়ার্ক আপনার মনে এক বছরের টাইম তারা টাইম লিমিট দিয়েছিল এটা ডেভেলপ করতে এবং সেটা ওয়ার্কার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শর্টেজ এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ কারণ এখন তো ইউরোপিয়ান মার্কেটে না এখানে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা আছে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা এরকম ধারণা করি কারণ প্যান্ডেমিকের কারণে প্রাইস বাড়ছে হ্যাঁ অনেক কিছু এবং লেবার লেবার কম সব কিছুর দাম বাড়ছে थैंक यू দর্শক শুনছিলেন ওলি খান এমবি বিভিন্ন মতামত বিভিন্ন কথা বলা তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রোগ্রাম মধ্যে লাস্টের দিকে চলে আসছে আশা ভাই আগেন থ্যাংক ইউ আপনি আমার অলিভারের কাছ থেকে বিদায় নিব আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে যাব আমাদের সময়ে আপনাকে আমি আপনাকে আমি এক মিনিট সময় দিলাম আপনি আমাদের এই টোটাল জিনিসটা সামারি করে আমাদের দর্শক না জাস্ট ব্রিফলি দর্শকের প্রতি আমার একটা অনুরোধ রইল ইনভেস্টমেন্ট ইস ইস এ হিউজ অপরচুনিটি এট দিস কান্ট্রি কারণ আরে ভাই একটু আগে বলে গেছেন যে ইনভেস্টমেন্ট হেভেন হচ্ছে এই ইউনাইটেড কিংডম মানে আমরা যদি এখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারি কারণ একটা ইনভেস্টমেন্ট আমরা শুধু স্টার্ট করেন ইন টু ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স টাইম এখানে স্টার্ট ইউর নেক্সট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড আপনার এটাই আমাদের আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে ইনভেস্টমেন্ট আমরা করেন মার্কেট তো আমরা জানি মার্কেট আপ অ্যান্ড ডাউন হবেই এটা কন্টিনিউ হতে হতেই থাকবে এটা এটা দুনিয়ার নিয়ম কিন্তু আপনার ইনভেস্টমেন্ট কখনো যেমন থেমে থাকে না আর কি এটাই আমার আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আরে ভাই দর্শকের সাথে বিদায় নেন এবং অলি ভাইকে বিদায় বলুন চেষ্টা করলাম করে যাই প্রতি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে যে ভালোভাবে ইনফরমেশন দেয় এবং আপ টু ডেট রাখা আপনাদেরকে যারা কোন কারণে কোনোভাবে পিছিয়ে আছেন আর যারা জানেন তো ভালোই কথা তো বিদায়ের পালা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আপনারা যে যেখানে বসেই দেখছেন আমি বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি জানি লন্ডনের উটফোর্ড থেকে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী প্রোগ্রামে শুভরাত্রি এবং অলি ভাইকে আবারও ধন্যবাদ বিশেষ করে আপনাকে দর্শক কথা বলতে বলতে আমাদের একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের চলে যেতে হচ্ছে আপনারা অনুষ্ঠানটি আবার দেখতে চাইলে শুক্রবার দিন সকাল নটার সময়
কদিন কয়েকদিন পরেই হলো কোরবানি ঈদ এবং সেই কোরবানি মানেই হলো স্যাক্রিফাইস স্যাক্রিফাইস মানেই হলো যে আমাদের মনের ভিতরে যে লোভ লালসা হিংসা সেই জিনিসগুলি যদি অপরের জন্য স্যাক্রিফাইস করি সেটা হবে আমাদের বড় কোরবানি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে সেম টিভি চ্যানেল সেম আরিফের সাথে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওরকাত